Nos quedamos en que estábamos leyendo con ella y hasta le dimos un chocolatito. La situación se ha vuelto muy tensa. Yuri intentaba reanudar la lectura, pero su expresión delata que ni ella puede concentrarse ahora. Noto los latidos de mi corazón. Nervioso, agarro otro bombón. Pero esta vez nuestras miradas se cruzan. Mi mamá me va a matar porque está aquí. <risa> O sea, está aquí, o sea, obvio está haciendo sus cosas, pero siento que me está escuchando y me está juzgando en silencio. Y Yuri se nos queda viendo. ¿Cómo, cómo hemos llegado a esto? Yuri no desvía su mirada. Noto que se le hincha el pecho al ritmo de su respiración. Levanto el brazo. Ah. Al igual que antes, Yuri hace un gesto con los labios. Ah, decía, ah, o algo así, no sé. Pero esta vez es diferente. Cojo el bombón y se lo coloco en la boca. Ahora sí. Noto su ardiente aliento entre mis dedos. ¡Ay, me asustó lo, cuando se detuvo la música! <ríe> ¡Muy bien, chicos! ¿Qué? ¡Ah! Yuri se sobresalta. ¡Hora de compartirnos sus poemas! Lucy, ¿puedes ayudar a Yuri a llevarse de aquí las cosas del té, verdad? Sí, sí claro. ¡Perfecto! ¡Gracias! El ambiente se rompe bruscamente. Yo... Me encargaré de las tazas. Vale. Yuri recoge las tazas del suelo. Yo recojo la bolsa de bombones. Acabamos recogiéndolo todo a toda prisa sin dirigirnos ni una sola palabra. Siento que esto será algo que ninguno de los dos tendremos el valor de mencionar nunca más. F. ¿A quién debería mostrar primero mi poema? A enseñárselo primero a Sayori entonces. ¡Oh! ¡Esto me encanta, Lucy! Trata de, de sentimientos agradables. ¡Ah, me alegro! ¿Eso significa que es mucho mejor que el de ayer? Mmm, déjame pensar... ¡Ni idea! Supongo que me gustan los dos. <risa> Eso no me ayuda mucho, ¿sabes? Bueno, no se me da muy bien saber si un poema es bueno o malo. Por eso hago lo que me dicta el corazón. Si me hace sentir algo, significa que es buen poema. No creo que esto funcione así. Pero bueno, supongo que transmitir emociones es algo muy importante. Sí, quizá... La verdad es que ni siquiera sé qué tipo de poemas te gustan. ¡Sí! ¡Ni yo! <risa> Ugh. ¿Y por qué no intentas pensarlo? Oh, ¿quieres componer un poema para mí? ¡Qué bonito! Ya, yeah, claro. Pero siempre estás pensando en los demás. Va siendo hora de que pienses un poquito en ti. Si no lo haces, acabarás sufriendo. ¿Eh? Bueno... No sé muy bien a qué te refieres, pero lo tendré en cuenta. Bueno, da igual. Bueno, vamos a ver. Mm. Supongo que me gustan... Los poemas felices. Aunque espera, a veces también me gustan los tristes. Y a veces una mezcla de los dos. Hay una palabra para eso, ¿verdad? ¿Cuál será? ¡Agridulce! ¡Sí! Me gustan tanto las cosas alegres como las tristes. ¿Alegres y tristes? No te imagino gustándote algo, algo triste, Sayori. Bueno... Me gusta más lo alegre. Pero a veces tengo como un nubarrón en mi cabeza. Un poema triste puede servir para darle un abrazo a la nube. Y así convertirlo en un arco iris. Sayori, no esperaba que te quedase tan poético. ¿Eh? ¿Ah, sí? Parece que se me da mejor expresar mis sentimientos. Gracias, Lucy. Debería apuntármelo en algún sitio. Ya puedes leer mi poema, ¿vale? Botellas. ¡Ay, este poema! <risa> Abro mi cráneo como si fuera la tapa de un tarro de galletas. Es el sitio secreto donde guardo todos mis sueños. Pequeñas esferas de luz solar acurrucadas como una camada de gatitos. Oh. Introduzco mi pulgar y mi, y mi índice y extraigo una. Está calientita y hace cosquillas, pero no hay tiempo que perder. La pongo en una botella para mantenerla a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas mis demás botellas. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en botellas, todos en fila. Gracias a mi colección hago muchos amigos. Cada botella es la luz de una estrella en, a enmendar 
A veces mi amigo se siente de una determinada forma. Saca una botella para sacar, salvar el día. Perdón, me cuesta leer esta fuente. Noche tras noche, mis sueños. Amigo tras amigo, más botellas. Mis dedos cada vez llegan más lejos, como si explorasen una cueva oscura, descubren los secretos escondidos en los recovecos y rincones, cavando y cavando, rascando y rascando. Sopla el polvo de los topones de mis botellas. No parece que haya pasado tanto tiempo. Mi estantería podría haber aguantado vacía más tiempo. Mis amigos miran a través de mi puerta principal que está bloqueada. Por fin, todo acabado. Abre y vienen mis amigos. Entran con prisas. ¿Tanto quieren mis botellas? Las saco frenéticamente de la estantería, una tras de otra. Ofreciéndoselas a todos y a cada uno de mis amigos. Todas y cada una de las botellas. Pero cada vez que dejo una a marchar, se hacen nicos en la baldosa que hay entre mis pies. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en pedazos, por todo el suelo. Tenían que haber sido para mis amigos, mis amigos que no están sonriendo. Todos están gritando, suplicando, algo. Pero todo lo que oigo es un eco, 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 dentro de mi cabeza. <risa> Sayuri, la madre que... Sayuri, ¿de verdad has escrito eso? Por supuesto. ¿No te dije ayer que escribiría el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero... Es que no me esperaba algo así de tu parte. Mónica me ha enseñado mucho. Y últimamente he estado más sensible. Se ve. Da un poco de repelús. ¿Qué es, qué es repelús? <risa> ¿Repelús? Bueno, no exactamente. Quizá es porque estoy acostumbrado a que seas alegre. Bueno, da igual. Creo que le estoy dando demasiadas vueltas. La cuestión es que te ha salido genial, así que deberías estar orgullosa de ti misma. Oh, gracias. Siento... Siento que tenía que expresarme de esta manera. Ayuda a comprender mejor mis sentimientos. Escribir es mágico. Te estás volviendo una apasionada del tema, ¿eh? Espero que puedas mantener el ritmo. ¡Sí! <ríe> ¡Soy Yuri! Escribir es lo mejor. Escribir es el bien que me muera. <ríe> ¡Soy Yuri! <ríe> no te precipites, no te precipites tanto. Sayori es de las que siempre se obsesionan con algo Para luego dejarlo la semana siguiente ¿Será este uno de estos casos? Pero me resulta difícil ser pesimista Con esa mirada tan apasionada que tiene Arabanatsuki hmm. Bueno, lo que sí es verdad Es que este está mucho mejor que el anterior Es bueno ver que te estás, que estás poniendo de tu parte Eso es bueno pero sigue sin gustarme hacer esto. Creo que pretende ser demasiado serio. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Los poemas no tienen que ser súper profundos para expresar algo. A no ser que seas un experto, parecerá que lo estás forzando. Si te soy sincera, no te molestes en escribir poemas así hasta que llegues al nivel de Yuri. Natsuki se corta de repente. N no me digas que... ¿Eh? No estarás intentando presionar a Yuri, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Baja la voz! ¿Sabía? Es que a Yuri le encantaría este tipo de angustia. Solo porque sea una escritora con talento no significa que... Quiero decir... ¡Oh! Parece que me he metido en un lío. Creo que he dado de lleno en una de sus inseguridades, pero no tengo ni idea de qué le he hecho. ¡Estoy estremonio de ti! Natsuki me tira el poema que le había dejado. ¡Toma tu estúpido poema! Si lo escribiste para otra persona, no me lo enseñes. ¡Au! Eso es lo que me pasa por dejar que se meta de por medio una chica más joven. Y... <risa> Estaba destinado a sufrir con ella, a no ser que fuera mentalista. Al menos Natsuki no era la chica la que intentaba sorprender. Ahora vamos con Mónica. Hola de nuevo, Lucy. ¿Cómo se te está dando componer? Bien, supongo. Me vale. ¿Qué? <risa> o sea, sé que es un español de España, pero nosotros que somos latinos, aquí la, al menos la mayoría, son que le dio lo mismo. <risa> Mientras no me digas que te va mal. Me alegra que te estés aplicando. Quizá compongas una obra maestra dentro de nada. <risa> no contaría con eso. Nunca se sabe. 
¿Quieres enseñarme tu poema? Claro, aquí tienes. Le doy mi poema a Mónica. ¡Muy bien! Este es uno muy bueno. No solo parece que te sientes más cómodo con tu estilo, sino que el simbolismo es incluso mejor que el anterior. Así, por curiosidad, ¿te has inspirado en el estilo de Yuri? Hmm, supongo. Está claro que tiene talento. ¡Sí, exacto! Creo que sus poemas son los más... románticos. Es la mejor forma de describirlos. Es una persona totalmente distinta cuando coge su bolígrafo. Yo también, yo también me he dado cuenta. O cuando habla de literatura, es como si una luz encendiese en su interior. ¡Ajá! Por desgracia, es difícil hablar con ella de algo personal. Créeme, lo he intentado. ¿Quién sabe lo que puede pasar en su cabeza? Espero que no lo digas como algo malo. No, por supuesto que no. Me refiero a que me gustaría que no se lo guardase todo para ella. Aunque verte defenderla de esa forma... Sí te tiene que gustar. ¿Eh? ¿Lo, lo, has, mal, lo has malinterpretado por completo? <risa> Calma, que era broma. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Además, estoy bastante segura de que ya tiene novio. Espera, ¿en serio? Sí, al menos uno ficticio. <risa> Mónica me susurra eso último. Solo es una corazonada, pero... Bueno, no hay nada de malo en ello. Ah, ya lo sé. Yo solo lo dejaba caer. Pero aún así... ¿Quieres leer mi poema ahora? Me gusta cómo ha quedado este, así que espero que a ti también. Muy bien, veamos. Sálvame. Los colores no pararán. Brillantes, hermosos colores. Parpadeando, expandiéndose, perforando. Rojo, verde, azul. Una cacofonía infinita de ruido sin sentido. El ruido no parará, violentas y crispantes ondas, chirriando, chillando, perforando, seno, coseno, tangente, como tocar una pizarra entre, en un tocadiscos, como tocar un vinilo en una corteza de pizza, un poema, infinito, sin sentido, cárgame. Mm. Este es mucho más abstracto que el anterior, ¿eh? <risa> Supongo que este es mi estilo. Lo siento si no te gusta. ¿Qué va? Si no he dicho eso. Podría decirse que no es algo que haya visto. La verdad es que me gusta jugar con el espacio que hay en el papel. Elegir dónde y cómo separar tus palabras puede cambiar totalmente el poema. Es como si fuera mágico. Tal y como lo he escrito, parece que los versos cortos están intentando hacerse oír a través del ruido. Ya veo. Aunque sigo sin entender de qué va. <risa> En ocasiones, la pregunta correcta no es de qué va. Los poemas pueden ser tan abstractos como una expresión física en un de un sentimiento. O una conversación con el lector. Por lo que he visto así, no todos los poemas tienen que ir sobre algo. Bueno... Aquí viene el super consejito del día. A veces, puedes encontrarte situaciones de la mar de duras. Cuando eso ocurra, no olvides guardar la partida. Nunca sabes si cambiarás de opinión. O si pasará algo inesperado. Un momento, ¿eso cuenta como consejo para componer? ¿De qué narices estoy hablando? <risa> y ese es el super consejito del día. ¡Gracias por tu atención! Tal vez sí debí guardar la partida antes, pero... Ah, anda a enseñar el poema a Yuri. Veamos qué has compuesto para hoy. Yuri se queda mirando el poema, o oh, plática. ¿Te gusta? Lucy, creo que este es incluso mejor que el de ayer. ¿Cómo has comprendido esto tan rápido? Ayer mismo te estaba diciendo que técnicas podías platicar. ¿Quizás es por eso? Has hecho un buen trabajo explicándolo. Quería darle mucho más simbolismo. Yuri traga saliva. Hasta sus manos parecen sudorosas. No estoy... acostumbrada a esto. ¿Acostumbrada a qué? No lo sé. No pasa nada, tómate tu tiempo. Yuri respira hondo y se concentra. Sé que a Yuri le gusta pensar antes que hablar, así que dejo su tiempo. Exacto. El hecho de que me presente de esta manera, supongo. Seguramente parecerá estúpido. Pero ver que mis poemas motivan a alguien... 
Me hace... Muy feliz. ¿Me estás diciendo que nunca habías enseñado tus poemas? Yuri siente. ¿En serio? No me lo creo. La verdad es que solo escribo para mí. Y además... La gente se reiría de mí. ¿De, ¿de verdad crees eso? Yuri vuelve a sentir. ¿Hasta tus amigos más cercanos? Ay... Yuri... Sí, o sea, todos debemos proteger a Yuri, es que... Ah, ¡Pobrecita! ¡Pobrecita, mírenla! Yuri no responde. Me pregunto por qué... Bueno... ¿Me enseñas el poema que has compuesto hoy? Sí. ¡Claro! Y es a ti... El mapache. Ocurrió a medianoche, mientras cortaba pan en rodajas para picotear. Un gruñido llamó mi atención. Había un mapache tras la ventana. Creo que fue la primera vez que noté mis insólitas tendencias. Le di al mapache un trozo de pan, de pan, siendo, en el fondo, consciente de las consecuencias. Consciente de que un mapache que es alimentado siempre vuelve a por más. La seductora belleza de mi cuchillo era el síntoma. El pan, mi curiosidad hambrienta. El mapache, una urgencia. La luna cambia de fase y refleja más la luz en mi cuchillo. La misma luz que brilló en los ojos de mi amigo el mapache. Corto el pan, fresco y blando. El mapache se emociona. O quizás estoy proyectando mis emociones en el animal nue nuevamente satisfecho. El mapache ha empezado a seguirme. Podría decirse que nos hemos habituado el uno al otro. El mapache tiene hambre cada vez con más frecuencia, así que mi pan siempre está a la mano. Cuando blando mi cuchillo, el mapache muestra su entusiasmo. Un torrente de sangre. Con condicionamiento clásico de par Parlov. ¿Es Parlov o Pavlov? Puerto el pan. Y vuelvo a sentirme yo misma. Mm. Con este he sido mucho más atrevida que con el de ayer. Ya veo. Es mucho más metafórico. No sé si soy yo, pero no tengo ni idea sobre qué podría ir. Exacto. Se acerca más a mi estilo de composición. Usando el poema como si fuese un lienzo para expresar imágenes vividas y transmitir mis emociones a través de ellos. Ya, a primera vista soy incapaz de entender de qué va. Bueno... Creo que es algo con lo que mucha gente se siente identificada de una forma u otra. Quería expresar cómo me siento cuando me dejo llevar por mis aficiones más extravagantes. Es una de esas cosas que me siento obligada a ocultar. Así que, a veces me gusta escribir sobre ellas. ¿Y por qué te los guardas para ti? Porque... Me dan vergüenza. Y la gente se reiría de mí. ¿No tienes algo parecido, Lucy? Bueno... Sí, supongo. Creo que todo el mundo tiene algo así. Lo que deberíamos hacer es respetarnos entre nosotros y a nuestras diferencias. Aunque a veces sea difícil y otros nos hagan sentir incómodos. Después de todo, si no hubiese aprendido a aceptar mis rarezas, me odiaría a mí misma. L lo siento por desahogarme contigo, pero me alegra que sepas escuchar. Se te dan bien muchas cosas. Componer, escuchar... No quedan muchos como tú, Lucy. C creo que exageras. Es... como me siento. Nunca imaginé que me sentiría tan cómoda compartiendo mis poemas. Pero ahora, espero con ansias el siguiente. Es... un sentimiento muy agradable. Y es gracias a ti. No, no ha sido nada, de verdad. Yuri me sonríe con sinceridad. Por un segundo, parecía que su timidez se había esfumado. 